Привет, друзья! Вселенная Тесс и ее части Morrowind, Oblivion, Skyrim и другие наполнены разными персонажами с какими-то психическими отклонениями, некоторые из которых очень многим запомнились, но некоторых отъявленных психов большинство игроков даже не знает. В том числе, если и знает, то не все подробности о них. Пора это исправить и поведать вам о многом. Сегодня мы с вами рассмотрим одних из самых сумасшедших жителей этой вселенной, которых тот Говард сделал такими, и поговорим о них. Вообще психов в серии Тесс очень много. Возможно, эта вселенная настолько сурова, что рано или поздно тут многие сходят с ума. Но мы рассмотрим только 10 самых отъявленных психопатов серии Тесс. Отдельное спасибо Лараведу Скайлуру за большую помощь и вклад в сценарий ролика. Поехали! Десятое место. Атар Безумный. Атар Безумный – это могущественный драконий жрец, правивший когда-то древним норским городом Рангвальд. В Скариме это норские руины, которые находятся в горах, недалеко от Маркарта. Вот тут. Это один из восьми драконьих жрецов, живших в меритическую эру и владевший уникальными масками. В Скариме можно найти книгу под названием «Тайны Рангвальда». Так вот, там Атар описывается как вождь, который был победоносен в битвах и справедлив в суде. Но потом темные голоса начали шептать в голове Атара, и он, так сказать, поехал кукухой и сошел с ума. Атар безумный. Его имя говорит само за себя. В книге описывается, что город Рангвальд был сожран заживо. С английского оригинала оригинального периода так переводится «Наш город съеден заживо». То есть, возможно, обезумевший правитель Атар буквально сожрал заживо жителей города. Конечно, может съеден и сожран заживо – это и метафора. И сожран используется в переносном смысле для описания разрушений города, создавая более яркий и выразительный образ. Но с другой стороны, Атар мог сказать своим драконам, которым он служил «Смотрите, я тоже так могу» и схавал всех. В любом случае, сожрал не сожрал, и Атар обезумев уничтожил жителей своего города, а потому данный психопат заслуженно попал в топ. Благо Торстен и Сарек обманули Атара, связали и поместили его в гроб, чем спасли, видимо, остальных жителей Скарима от этого психопата. Но так как о нем крайне мало информации, он не такой популярный, он попадает только на десятое место. Девятое место. Пелагий Септим Третий. Он же Пелагий Безумный. С ним есть целый квест в Скариме, где мы попадаем, скажем, в безумный ум Пелагия и встречаем там Шагарата, который поселился у него в голове. Если побродить по ресурсам игры, изначально беседка, видимо, планировала сделать этот квест больше. Там есть различные локации, но, похоже, квест был сокращен, и беседка оставила только то, что было. Да, Фантун, я просто не успевал. У меня была вечеринка в честь дня рождения моего кактуса по имени Фил. Ему исполнилось два месяца. Я собрал народ, говорю, вы чем заняты? Они говорят, да делаем квест «Безумный ум». Надо доделать еще пару локаций. Я говорю им, да забейте его болт, это не так важно. Мы доделаем, нам нафиг нужны. Они все доделают. Погнали бухнем. Оттянемся в Вегасе. Взял с собой весь офис на пару дней. И кактус. Так мы и забыли про этот квест. Вы, кстати, сможете сами побродить по этим локациям. Но если у вас нет Скарима, его можно купить в Стиме. Ах да, как же пополнить Стим? Ну только с помощью сервиса Купикод. Больше никак. Тут можно даже купить недоступные во многих регионах игры, в том числе мой любимый Skyrim. Всего это за ничего. На сайте Купикод собран весь каталог игр Steam с самыми низкими ценами на покупку игр гифтом на рынке, ниже чем на других площадках. Даже есть Starfield, над которым я корпел много лет. А по промокоду покупка игр выйдет даже дешевле, чем пополнение через Kiwi. На сайте есть раздел недоступных в РФ игр, где собраны игры, которые недоступны в Steam для российских аккаунтов, но через Купикод их можно получить гифтом свой российский аккаунт. Не нужно создавать новый аккаунт другого региона для покупки новинки. Покупай просто, быстро и безопасно. Оп-оп, и все. И ты уже в игре. Выбираешь регион аккаунта, оставляешь ссылку на профиль стима, вводишь промокодик Тесфан Геймс. Скидка тебе 10% тут же прилетает. И оплатить. Выбираешь способ оплаты, ну а потом не забудь принять заявку от бота в Steam и принять игру. Сайт не просит ваши пароли и другие данные от аккаунта Steam. Только ссылку на аккаунт, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт в безопасности – моментальная доставочка. На сайте также можно авторизироваться с помощью Telegram и ВК и получить 50 бонусных рублей. При этом для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. И тут даже розыгрыши бывают. Короче, не зевай. Переходи по ссылочке в описании и покупай игры на Купикоде. С детства будущий император был самым обычным. Увлекался спортом, магией, музыкой. Первым его сражением, в котором он участвовал, была осада Солитюда, где была убита Патема. 
И именно тогда юношу возвели на трон Солитюда. Многие уже тогда замечали эксцентричность ставшего королем юноши. Но далеко не все дипломаты рисковали критически отзываться о любимом племяннике императора. В первые два года правления многие заметили, как император подозрительно менялся в весе. В Скориме есть такие записи, что через четыре месяца после его воцарения дипломат из Эбенхарта назвал молодого короля здоровым и добродушным человеком, сердцем таким большим, что оно распирает его талию. Затем, пятью месяцами спустя, гостившая там же принцесса Фёст Холда написала своему брату «Король пожал мою руку, и я ощутила прикосновение скелета. Пелагиус крайне истощен». Но я думаю, Кристиан Бейл этому не удивился бы и сказал Пелагию «Красавчик, моя школа». Известно также, что Пелагиус запер юных принцев и принцесс Сильвинара вместе с собой в комнате, выпустив их только тогда, когда под дверь просунули неподписанную декларацию войны. Во время речи на местном празднике он сорвал себе одежды и пристал перед народом голым. И только тогда его советники поняли, что что-то с его головой не так. Позже, по повелению Магнуса, Пелагиус сочетался с браком с прекрасной Катарией, наследницей древнего благородного рода темных эльфов. Есть версия, что этот брак был для того, чтобы красавица Катария отвлекла на себя внимание, чтобы безумие Пелагиуса было не так заметно на ее фоне. Пелагиус III, по сути, никогда не правил Темрелем. Решение принимала Катария и совет старейшин. И они же старались удержать монарха от его странных поступков. Когда ко двору из Блэк Роуса прибыл посланник Чернотопья, Пелагиус настаивал на том, чтобы при разговоре собеседники мычали и пищали. Ибо таков родной язык Аргнян. Также Пелагиус был помешан на чистоте. Гостившие в императорской резиденции рассказывали, что просыпались ни свет, ни заря от скрежета, с которым скоблили дворец. Была даже легенда о том, что Пелагиус, проверяя качество уборки, испражнялся на пол, дабы задать слугам еще работы. Когда же Пелагиус начал нападать на посетителей имперского дворца, пытаясь их покусать, тогда было принято решение отправить этого дурачка в частную клинику для умалишенных. В следующие шесть лет император провел в различных психиатрических лечебницах. Как ни странно, за свое безумие Пелагиус даже получил народную любовь. Жители провинции, где он родился и умер, 2 числа месяца восхода солнца, отмечают праздник – Безумный Пелагиус. В этот день поощряются шутки и дурачество, а наш 1 апреля. Так один из самых несуразных императоров в истории династии Септимов стал одним из самых известных. Но ну, а будучи при смерти, Пелагиус даже издал декрет о запрете смерти. О чем поведает нам сам Шагарат. Ну хоть про декрет Пелагия ты знаешь? Будучи при смерти, он, и это было гениально, он запретил смерть. Именно так, смерть вне закона. По большому счету никакой опасности для людей он не представлял, никого не убивал, ну кроме, возможно, своего бати Магнуса, но это не подтвержденная информация, а лишь слухи. Короче говоря, он просто был психом, над которым скорее все смеялись, но его безумие лишь следствие безумства другой, куда более жуткой личности, о которой я расскажу чуть позже. Восьмое место. Глартир. Лесной эльф параноик из игры Обливион который жил в Скингараде. Он запирает свою дверь на самый сложный замок из всех домов в городе, ведет себя крайне странно, а также в подвале его можно найти записки, где он размышляет о том, что против него ведут заговор такие крупные организации, как избранные Марукати, Клинки и даже сам мифический рассвет. Просто все охотились за Глартиром, так как он знал какую-то тайну. Также он постоянно подозревает всех своих соседей, думая, что они агенты, которые посланы следить за ним и убить его. В принципе, вследствие чего он просит главного героя следить за ними. И если мы скажем, что они заговорщики, его предположения подтвердились, тут нам, конечно же, придется соврать, так как им плевать на Глартира. Просто он странный, и они на него смотрят как на странного. Глартир же, поверив на слово, попросит ликвидировать их всех. Без суда и следствия. И да, мы можем убить всех, кого он подозревает. Тем самым чужими руками Глартир убьет три жертвы. А либо, если мы откажемся, он возьмет секиру и сам пойдет вершить правосудие. Но в этом случае его прямо на месте может убить стражник. 
В игре также достаточно много вариантов развития сюжета квеста. Мы можем издать ее стражи и рассказать тем, кого он просит ликвидировать. Было бы, конечно, весело, если бы было не три жертвы, а 10, например. И Глорзир постоянно бы находил новых подозрительных людей, которых просил бы убивать и за это давал бы плату. В любом случае, это еще тот психопат, который запомнился всем, кто играл в Обливион. И просто обязан был попасть в топ. Кто знает, сколько еще бы убил этот псих. Если бы главный герой был на его стороне. Седьмое место. Каликста Кориум. Это психа все мы помним по игре с Карим. По начальному квесту Кровь на снегу, который можно найти сразу в Винхельме. Я думаю, многие уже прошли по многу раз этот квест. Еще это один из самых забагованных квестов в игре с Карим. Каликста занимается тем, что после того, как родители оставили ему огромное наследство, он путешествовал по Темриэлю со своей сестрой по имени Люсилия. И они искали всякие редкие и уникальные предметы. А по приезду в Винхельм она в скором времени умерла. Тут у него, похоже, и поехала кукуха, и он решил ее воскресить с помощью некромантии. Хотя, возможно, Калиста шизанулся еще намного раньше. По его записи можно понять, что, похоже, Калиста все-таки считает сестру не совсем сестрой. А по браске, так сказать, возможно, и пошпехивал ее. Он пишет, что всегда любил ее и очень хочет ее обратно в свои объятия. В ходе прохождения квеста мы узнаем как минимум о двух жертвах Калиста. Но если же мы обвиним в убийствах колдуна Вунферта, их станет намного больше. Трупы Калихста разрезал на части и использовал в темных ритуалах. В одной из записок он описывает даже рецепт, где пишет, сколько над сухожилий, связок и прочего. Известно также, что до приезда в Винхельм он учился в коллеге Винтерхолда, откуда его изгнали за практику запрещенных искусств. Вполне вероятно, что этот псих использовал убитых жертв в своих ритуалах и до этого. Он колесил по миру с сестрой, менял места обитания регулярно. Типичный маньячина, но возможных жертв, кроме тех, кто был в Винхельме, мы никогда не узнаем. Шестое место. Цицерон. Цицерон это один из самых запоминающихся персонажей Скайрима. Цицерон озвучил на русском языке лично Сергей Брунов. Один из самых гениальных актеров озвучки, на мой взгляд. Почему Цицерон попал в топ? Некогда он был ассасином в убежище Чинзинхола, а после был назначен хранителем Матери Ночи. Изначально Цицерон выполнял контракты на убийство и убивал, как и все ассасины за деньги. Но все изменилось, когда Цицерон завершил свой последний контракт – убийство какого-то шута. В своем дневнике Цицерон описывает, что шут хохотал и хохотал, пока не замолк. Месяцы шли, а слышащего в убежище все не было, и Цицерон сильно хотел, чтобы Мать Ночи заговорила именно с ним, так как он проводил с ней много времени, охраняя ее. Но она не говорила с ним, и спустя много месяцев отчаяния он стал вспоминать свой последний контракт на шута. Его хохот, крики и жалкие мольбы, и то, как он хохотал перед смертью. Ситуация в убежище была напряженная. Количество контрактов снизилось почти до нуля, так как не было слышащего, и контроль головы Раши над убежищем снизился. Тишина сводила Цицерона с ума. Позже Раша, похоже, решил спасти ситуацию и соврал, что он слышащий. Но когда попросили назвать связующие слова, он не смог это сделать и был казнен его же подчиненными. С этого дня Цицерон уже начал писать что сама тишина приказала убить его. Но он уговорил Гарнага, который сделал это дело. Постепенно Цицерон окончательно сошел с ума и принял облик шута. Конечно, возможно, и сама Мать Ночи наградила его этим безумием, чтобы он не скучал. Все-таки она его тоже очень любила. Позже он переедет в Карим и по дороге может перебить всю семью Лорея, только потому, что главный герой сдаст Цицерона стражнику. Но Лорей собака просто не починил колесо. Причем убьет он всю семью с особой жестокостью. Это можно понять по словам стражника, который скажет. Не стоит ходить на ферму, добрый человек. Ужасно это зрелище. Хозяина и его жену убили ночью. Так много ножевых ранений. В квесте лекарства от безумия Цицерон в одиночку нагнул членов темного братства и даже чуть не убил Арнбьорна, целого оборотня. Это с его одним кинжаликом. Цицерон является очень опытным ассасином, который даже умудрился когда-то убить великого чемпиона арены, притворившись восторженным поклонником. Ну и обезумев, он стал еще более непредсказуемым и опасным, поэтому попадает в наш топ. Пятое место. Матье Беломон. 
это опять же Обливион и Беломон, главный антагонист линейки квестов Темного Братства. Мате Беломон стал свидетелем убийства своей матери, в детстве Люсиана Малашанцем, и в итоге конкретно так поехал кукухой. Он хранил отрубленную и полуразложившуюся голову матери у себя в подвале, а также вступил в Темное Братство, чтобы отомстить и убить Лошанца. Вообще по этой истории можно снять отдельный фильм по типу Джона Уика. Он реально был очень целеустремленный человек, распробился в самую верхушку черной руки. На секундочку, попасть туда было очень нелегко. На тот момент темное братство сиродило процветало и было очень могущественным, а значит конкуренция была большой. Матей Беломон умудрился пройти этот тернистый путь и пробиться до самых верхов. Но как только он дошел до самого верха, он также не стал просто убивать лошанца. Нет. Он сделал это намного красивее. С помощью искусственного обмана он заставил всю верхушку темного братства подумать, что предателем был как раз таки Люсиен Лошанс. И в итоге само руководство темного братства, поверив в это, с особой жестокостью расправилось с Люсиеном Лошансом, самым преданным, пожалуй, темному братству. Самое трагичное, когда мы возвращаемся и видим окровавленное тело Люсьена, подвешенное в доме, и ликующих идиотов в верхушке черной руки, которые радуются, что нашли и убили предателя. И понимаем, что мы опоздали. Мате Беломон всех обыграл. Я считаю, что сценарий Темного Браста в Обливионе просто шедевральный. Там реально испытываешь какие-то эмоции. Известно также, что Мате Беломон убил собственную напарницу и возлюбленную за то, что ей не понравилась голова его матери. Фактически Матей Беломон в том числе стал причиной падения Темного Браста в Сиродиле, так как лишившись в короткий период разом множества опытных ассасинов, руководителей, некогда мощной организации в итоге не выдержала потрясений, обрушившихся на Темрель, и развалилась. Матей Беломон это законченный, крайне опасный псих, который заслужил это пятое место в нашем топе. Четвертое место. Лорд Харкон. Вы удивитесь, но да, это место займет Лорд Харкон. Харкон. Древний вампир, основатель клана Волкихар. Знакомый нам по игре Скайрим. Кому-то по серии Братья Дури 7. Хотя на первый взгляд Харкон кажется относительно нормальным. На самом деле его желание уничтожить угрозу для вампиров в лице Солнца и стать правителем царства Вечной Тьмы превратили некогда рассудительного и мудрого человека в одержимого навязчивой идеи безумца. Харкон стал причиной распада его собственной семьи и угрозы для всех в том числе и для вампиров, не осознавая, что затмение солнца придет к тому, что как минимум все люди вымрут, а значит вампирам нечего будет есть, и они обезумят от голода. Но это его не волнует. И это еще не все. Ради того, чтобы стать бессмертным и получить больше сил, Харкон отдал принцу Дайдра Молога Балу свою жену и свою дочь Сирану, чтобы он, так сказать, проник в них многократно и кайфанул. Чтобы вы понимали, Сирана это вот, а Молог Бал это вот. Все началось с девушкой по имени Лами. Он ее отшпехал без ее согласия. В общем, все это он делал до тех пор, пока та не умерла. Затем пролил кровь на лоб и бросил, и она переродилась. А после стал могущественным вампиром. Он такой увидел это, удивился, потом подумал, нифига себе, и решил. Прикольный ритуал, и кайфануть можно. Да и в придаче еще вампиров сильных получаешь. Будем дальше колепать таких вампиров. Так появились дочери Хладной Гавани. Неудивительно, что многие девушки умирали после этого ритуала. И да, не все перерождались сильных вампиров. Но это его не останавливало. Получается, Харкон, помимо психа, еще официальный куколт. Обрадовавшись, что Валерика выдержал этот ритуал, он дальше стал с ней жить. Интересно, что за псих все это придумал? У этого же ритуала был определенный сценарист. Его тоже надо в топ психов поставить. Но вы думаете это все? Нет, конечно. Помимо этого, Харкон преподнес Молгу Балу еще тысячу жертв. А спустя много времени, как его дочь натянула молок бал, Харкон решил, что надо ее принести в жертву для своего коварного плана. Это как в фильме «Кто ты без костюма?» и Харкон такой «Батя куколт психопат». Обезумевший Харкон представляет огромнейшую угрозу всему миру и всем, кто его окружает. Заслуженное четвертое место среди остальных психов. Третье место. Альма Алексия. В топе 3 у нас идет Альма Алексия. Она же одна из живых богов храма трибунала. Великая богиня Данмеров. В 
прошлом Альмалекси принесла немало хорошего Моровинду. Вместе с остальными богами она боролась против пепельных чудовищ Дагата Ура и изгнала из Тамреля Мируна Садагона во время его очередного вторжения, после того, как Сотосилом получила силы сердца Лорхана. Однако постепенная утрата связи с сердцем Лорхана и как следствие ослабления ее божественных сил привели Альмалексию к безумию. Она стала одержимой идеей поддержания своего могущества, постоянно опасалась, что подданные перестанут верить в ее божественную мощь и в конечном счете захотела стать единственной богиней. Сначала Альмалексия заставила Нереварина вызвать пепельную бурю в Моронхолде, где пепельных бурь как бы не бывает с помощью две мерзкой машины, чтобы потом остановить эту же бурю. Гениально, так как жители уже начали сомневаться, что на богине и вообще что-то может. А тут Альмалексия выходит такая и говорит, да, это я остановил бурю. Затем Альмалексия убила одного из богов трибунала. Сота Сила захватил его слуг фабрикантов и натравил их на тот же город, Моронхолд, устроив кровавую бойню. А когда Нереварин перебил всех, отправила его в заводной город, Сота Сила, в надежде, что тот там и умрет. Но когда он не умер, пришла сама убить его, так как он был единственным свидетелем и знал, что она все это провернула, а также считала его конкурентом. Нереварин хоть и не претендовал на место божества, но все же пользовался уважением в народе, но по итогу это было ее фантастическое. Тотальной ошибкой. Нереварин натянул Альмалексию. Она также планировала убить короля Морвинда Хелсета. Если бы многие планы Альмалексии превратились бы в жизнь, в своем безумии, с ее силой, а также с желанием абсолютной власти, она бы убила еще много кого. И она заслуженно попадает на третье место топа психов. Топ 2. Патема Септим. Как уже упоминалось, Пелаги Безумный был лишь следствием, отголоском безумия другого человека. И имя этого человека – Патема Септим. После ее рождения, ее дед-император Уриэль Септим II, увидев ее, сказал, «Она выглядит как волчица, в любой момент готова наброситься на тебя». Дед не прогадал. Патема была королева Солитюда, но всегда рвалась к власти в империи. На трон она хотела посадить своего сына Уриэля, который был назван в честь деда. Но после смерти императора Антиохуса, по решению Совета Старей, Несмотря на красноречивость Патемы, ее пламенной речи перед советом, на трон взошла императрица Кентира. Она же Кентира II. Патеме сыном это не понравилось, и они развязали гражданскую войну, в которой был убит ее сын. Причем был убит в тот момент, когда Патема обрадовалась, что смогла разбить армию Магнуса. В разгар празднования победы Патема получила известие, что ее сына убила разъяренная толпа не успев пристать перед судом в столице. Его сожгли заживо в своей повозке. Из-за этой войны амбиции Патема чуть не угробила целую империю. Естественно, там погибло не сотня и не одна тысяча, как у Харкона, а тысячи и тысячи. Кентира II была казнена людьми Патема, но и тут на трон поставили Сефоруса. После череды таких событий у Патема окончательно съехал Кукуха. Она призывала на свою сторону Даэдра, а некромантам приказал воскрешать падших врагов и превращать их в нежить, во главе которых ставил вампиров. Патема принялась бесконечно атаковать войска императора Сефоруса I. Видя, что Патема сходит с ума, ее союзники стали покидать ее. В итоге с ней остались только зомби и скелеты, которых она собрала за эти годы. А сам Хафингер, который сейчас выглядит спокойным и красивым местом, превратился в край смерти и ужаса, где, естественно, была максимально высокая смертность. Упоминается также, что Патема однажды заперла своего слугу в пирамиде душ за слово которая посчитала оскорбительным. Патема Септим слыла настолько ненормальной, что по легендам ее безумие буквально пропитало сами стены Синего дворца Слетюда, сводя с ума последующих монархов. Обезумевшую а Патему, которая была древней королевой Слетюда, считали едва ли не самым опасным некромантом в истории, который чуть не уничтожил империю. Обезумевшая Патема Септим угробила кучу народу и заслуженно попадает в топ на второе место. Первое место. Пеленал Вайтстрейк. Ну и конечно первое место в нашем списке занимает Пеленал Вайтстрейк. Божественный крестоносец и киборг из будущего Тамриэля, а также самый могущественный и опасный психопат из тех, что когда-либо были. В источниках упоминается, что Пеленал был одержим убийством эльфов с самого своего появления и ненавидел их всех поголовно. Однажды он чуть не уничтожил расу каджитов, просто потому, что принял их за новую форму эльфов, оставшись в памяти кошачьим народа навсегда, как White Strike – белый змей. У Пеленала часто случались приступы ярости, во время которых он убивал вообще всех 
кто оказывался под рукой, и только сами боги могли усмирить его гнев. Упоминается также, что крестоносец пил кровь убитых им врагов после сражения в знак победы. Из-за своей неуравновешенности и агрессивности Пеленал в итоге одним своим присутствием вызывал ужас не только у эльфов, но и у своих союзников. Последних, кстати, крестоносец тоже мог с легкостью прикончить, если те бы посмели усомниться в его тактике ведения битв. Вдобавок ко всему, Пеленал обладал почти что божественной мощью и мог самолично уничтожать целые армии или города. В общем и целом, Пеленал Вайстрейк был, наверное, самым страшным психопатом в истории Темреля. Ну и конечно, я не могу не упомянуть Шагарата. Бога безумия. Он получает экстра место. Он по сути не попадает в топ психов, так как он не просто псих, он целый бог безумия, который скорее распространяет это безумие на других. У него даже есть свой план безумцев. И это для него скорее больше потех и развлечения который даже ему порой надоедает и становится скучным. При этом под его безумными рассуждениями зачастую кроются очень продуманные и логичные идеи. Так что без него этот топ не обошелся бы. Батька Шео, родоначальник всего безумия в Тамреле. И, конечно, большой любитель сыра. Пишите, как вам безумцы из топа. Вполне возможно, вы знаете еще немало психов, проживающих в Тамреле или за его пределами на планете Нирн. Можете тоже о них написать. Ну а на этом все. И до скорых встреч.